வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசித்தால் ருசி சேனலுக்காக உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் தக்காளி மூன்று பழுத்தது பதினஞ்சிலேருந்து இருபது பல் பூண்டு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சுண்டக்காய் வத்தல் நூறு கிராம் மணத்தக்காளி வத்தல் ஒரு எலுமிச்சை மலத்தோட அளவு புளியை எடுத்து நனைய வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இடித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில் வேணும் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் இந்த மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்ட வத்தல் ரெண்டையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் நேரம் ஆறணும் அதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜார் எடுத்துட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதை போட்டு ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் அரைச்சி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் ஒன்றரை சில் தேங்காய் மூணு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இடித்து வச்ச மிளகு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் ரெண்டையும் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் அதில் அப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தய பொடியும் அதில் கலந்துக்கோங்க அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அதையும் அதில் கலந்துக்கோங்க கலந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ அது வெந்த உடனே நம்ம வந்துட்டு கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி அதில் ஊற்ற போகிறோம் இந்த புளி தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அரைச்சி வச்ச தேங்காய் தக்காளி விழுது அதில் ஊற்றிடுங்க தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிச்சோடனே நம்ம வறுத்து பொடிச்சு வச்ச மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்டைக்காய் வத்தல் பொடி அதில் போட்டுருங்க இதில் வந்து உப்பு இருக்கும் சில வத்தலில் அதனால் இதை போட்ட பிறகு நீங்கள் கடைசியில் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ அது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்மளுடைய வத்த குழம்பு இப்போது தயாராகிடுச்சு இப்போ வத்த குழம்பு தயாராகிடுச்சு நான் இது கடலைப்பருப்பு போட்ட சுரைக்காய் கூட்டோடையும் சிறுபருப்பு போட்ட கீரை பொரியலோடையும் அப்பளத்தோடையும் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்